يوم يقوم الناس كالفراش وبطنوس وتقول الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت ملازمه فهو في عيشة راضية وأما من خفت ملازمه فأمه هاريا وما أدراك ما هو نار حامية إذ يقول آدم سفي الله نفسي نفسي وإذ يقول بيض نجم الله نفسي نفسي وإذ يقول بعيد خليفة الله نفسي نفسي وإذ يقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي وإذ يقول إسماعيل بديه الله نفسي نفسي وإذ يقول موسى كليم الله نفسي نفسي وإذ يقول عيسى روح الله نفسي نفسي وإذ يقول سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي وإذ يقول سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي وإذ يقول الجبار جل جلاله وعم مناده عبادي عبادي الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامي الصادق الامين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النجم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دل کی محبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گروہ شریف پڑھ لیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ محمد کما بارکتا ابراہیم ابتدا کرنا چاہتا ہوں حمد باری کا حالہ سے اس لہ اللہ شریف لہو ذات کی تعریف سے وہ رب جو احد ہے سمد ہے لم جلد ولم یونت ولم یقل لہو کس ون احد ہے پھر بارگاہ ہے اے ودی میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور تیرے بندے کا تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور تیرے بندے کا تیرے سوا کون ہے کون منظور ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب کھلیں گے عمل سب کے میزان میں جب تلیں گے عمل سب کے میزان میں پھر کھلے گا کہ کھوتا کھڑا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان میں پھر کھلے گا کہ کھوتا کھڑا کون ہے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی انبیاء اولیاء اہل بیت نبی اور تاب ان شہادت جب آ پڑی انبیاء اولیاء اہل بیت نبی اور تاب ان شہادت جب آ پڑی سب میں سب دے میں گر کر 
سب نے سجدے میں گر کر یہی ارج کی سب نے سجدے میں گر کر یہی ارج کی تو نہیں ہے تو مشکل کو شاکین ہے سب نے سجدے میں گر کر یہی ارج کی تو نہیں ہے تو مشکل کو شاکین ہے اور ہم بیداری کا آلہ کے بعد بارگاہ ہے رسالت ماد صلی اللہ علیہ وسلم میں نظران عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں سرکار جو عالم کے رخ پر انواب کا عالم چاہے گا سرکار جو عالم کے رخ پر انوار کا عالم چاہے گا جب غلف کا ذکر ہے قرآن میں جب غلف کا ذکر ہے قرآن میں رخصار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب غلف کا ذکر ہے قرآن میں رخصار کا عالم کیا ہوگا میراجی کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا میراجی کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچے تو صحیح سوچے تو صحیح ان دونوں نے سوچے تو صحیح سوچے تو صحیح ان دونوں نے گتار کا عالم چاہے گا سوچے تو صحیح ان دونوں نے گتار کا عالم چاہے گا جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان علی جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان علی جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا ابو بکر ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر ان جگ مگ جگ مگ تاروں میں ان جگ مگ جگ مگ تاروں میں محباب کا عالم کیا ہوگا ان جگ مگ جگ مگ تاروں میں محباب کا عالم کیا ہوگا کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی دورش ہوتی ہے کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی دورش ہوتی ہے زکر نگانے پیدا کے پیدا کہتے ہیں مدینہ میں نظر آکے زکر نگانے پیدا کے بازار کا عالم کیا ہوگا زکر نگانے پیدا کے بازار کا عالم کیا ہوگا اللہ مسلی علیہ محمد علیہ آل محمد کما صلی اللہ علیہ ابراہیم وعلیہ آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمد مجید آج تیس جولائی دو ہزار اکو ہم یہاں راچ بول کی اس قبول شان مرکزی جامع مسجد میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت سے جمع ہوئے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو منظور مقبول فرما ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ 
دین جو ہے یہ نصیحت اور خیر خاہی کا نام ہے تو نصیحت کی چند باتیں ارو کروں گا تاکہ اپنا بھولا ہوا سبق یاد آ جائے محترم دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دیندار بنیں اور اپنے بچوں کو دیندار بنائیں فرمایا گیا کہ کل ان سے سکن گا اہلی کل نارا اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیے اور اپنے اہل ایام کو بھی جہنم سے بچائیے اس ماحول میں جو لوگ اللہ کے در پہ آتے ہیں سجدہ روز ہوتے ہیں وہ قابل سب مبارک باد ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی اس ٹوٹی ٹوٹی عبادت کو منظور و مقبول فرمائے مذہب سے بغاوت سکھلائی جا رہی ہے اور یہ ایک منظم سازش ہے اور ہمارے اچھے بھلے اپنے ساتھی سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں اور ہو رہے ان کو بچانے کی ضرورت ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے والدین کی خدمت مذہب سکھاتا ہے اور جہاں مذہب نہ ہوتے پھر والدین کی خدمت کو زحمت سمجھا جاتا ہے رحمت نہیں سمجھا جاتا آپ دیکھ رہے ہیں حالات کو کہ جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو بچے بیزار ہوتے ہیں سرکار کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ پاگل ہو گئے اور اسلام کہتا ہے کہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنا ان کا وکار بھی بڑھتا ہے جتنی عمر بڑھتی ہے اتنا ادب بھی زیادہ گرم ہے نادین معاشرہ والدین کی خدمت کو زحمت سمجھتا ہے جبکہ مذہب یہ سبق پڑھاتا ہے کہ والدین کے قدموں تلے جنت ملتی ہے لادین معاشرے میں قبر سے اس پار نظر نہیں جاتی جو کچھ ہے بس جو ہے نشستم گستم درخواستم بی اے کیا نوکر ہوئے ٹینشن ملی اور مر گئے اور کچھ بھی نہیں جبکہ مذہب یہ سکھاتا ہے کہ اصل زندگی موت کے بعد آ رہی یہ کھیتی کی جگہ ہے اصل وہاں ملے گا نتیجہ وہاں ملے گا ریزلٹ آؤٹ وہی ہوگا عقیدے کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے سب سے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی کیا ضرورت ہے آپ کو کہتے تھے کہ ان میں سلا کا تنہا امیر کا شاعر والبن کر یہ نماز برائیوں سے روکتی ہے اچھے بڑے نماز بھی پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تو نماز کی کیا ضرورت ہے چھوڑ دے نماز کو اپنے کلمہ پڑھنے والے جو نماز روکتی ہے نا اگر کوئی نجی رکتا تو سزا اس کو ملنی چاہیے یا نماز کو بھائی والدین بھی بچوں کو برائیوں سے روکتے ہیں اساتذہ بھی روکتے ہیں اگر بچے نہ روکے تو والدین کو قتل کر دیا جائے یہ بھی کوئی عقل مندی ہے اساتذہ کو قتل کر دیا جائے یہ بھی کوئی عقل مندی ہے میرے محترم دوستو گناہوں کو چھوڑ دیں گناہوں کو چھوڑ دیں آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے گناہوں کو چھوڑ دیں ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں نصیحت کی چند باتیں عرض کروں گا گناہوں کو چھوڑ دیں ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں کیونکہ ہی نہیں دورا ہوئے جا رہے ہیں تباہی کی طرف بربادی کی طرف معصیت کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بغارت کی طرف آپ کا بچہ آپ کی نظروں کے سامنے اگر کسی کھائی میں گرنے کی کوشش کرے تو پھر آپ کیسے اس کو پکڑ لیتے ہیں 
گر نہ جائے مر نہ جائے چوٹ نہ لگے زخمی نہ ہو جائے کتنے لوگ جا رہے ہیں اس گڑھے کی طرف یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ امت کے ڈاکٹر ہیں ول تکم من کل امت یب ہوں الخیر مرون دل معروف غزم ہو نہ مل مل کر یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ لوگوں کو تباہی سے بچانے کے لیے کوشش کریں اور مریض کبھی کبھی ڈاکٹر سے مس بھی کرتا ہے پھر ڈاکٹر کو برداشت کرنا پڑتا ہاں یہ ہوگا برداشت کرنا پڑتا گناہوں کو چھوڑ دیں گناہوں کو چھوڑ دیں جو گنا کیوں کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے جو بندہ گنا کرتا ہے سمجھتا نہیں اکیلا اللہ رب العزت نے فرما رہی ہے نہ تم ان نہ کن تم میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں توجہ رہے میں آپ کے ساتھ ہوں آپ اکیلے نہیں بندہ گنا کرتا ہے شاید یہ سوچتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں تم دیکھ لینا اللہ رب العزت نے فرما یا ان رب کا نبل میرے ساتھ میں صرف دیکھتا نہیں گھاٹ لگائے بیٹھا ہوا ہوں ہاں ہاں میرے ساتھ کے یہ معنی ہے مولانا میرے ساتھ کوئی شکاری شکار کرتا ہے اس کا شکار اسے نظر آ جاتا ہے اور اس کا شکار اس کی گن پوائنٹ پہ ہوتا ہے اچھے سے غور سے دیکھتا ہے کہیں شکار چلا نہ جائے اس کے کیت کو کہتے ہیں میرے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے آپ سمجھتے آپ کو کوئی نہیں دیکھا میں اس طرح آپ کو دیکھ رہا ہوں گنا کرتا ہے بندہ سمجھتا ہے کہ لائٹ بھی آف کر دی دروازہ بھی بند کر دیا تالا بھی لگا دیا اب تو کوئی نہیں دیکھنے والا رات کی تاریخی اب تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یا اللہ مخا امتل آئین وما تو خصبور میں عالم الغیب الشہادہ ہوں عالم الغیب الشہادہ ہوں ہر چیز کو جاننے والا صرف رب ہے عالم الغیب کون ہے ذرا مل کے بولے عالم الغیب کون ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہر وقت جاننے والا کسی اور کے بتانے کے دماغ جاننے والا صرف رب ہے دوسرا کوئی ہاں اللہ نے ندیوں کو علم دیا ہے یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے پوری کائنات سے زیادہ علم اللہ نے انبیاء کو دیا اور تمام انبیاء کرام سے زیادہ علم اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا یہ ہمارا ایمان ہے لیکن ہر چیز کا علم صرف اسی کے پاس ہر چیز کا علم یہ جھگڑنے کی باتیں نہیں سمجھنے کی باتیں خدا کی قسم یہ جھگڑنے کی باتیں نہیں سمجھنے کی باتیں ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا یا اللہ مخا امت میں آپ کے سینے کے راجوں کو تو جانتا ہوں لیکن آپ کی آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں الفاظ کو اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں کس نظر سے آپ دیکھ رہے میں اس کو بھی جانتا ہوں ممکن ہے کوئی کہے گناہ کروں گا تو کیا ہوگا تو اللہ فرماتے مجھے چیلنج مت کرو چیلنج مت کرو میری کیڑی آئی کے فون نے تم مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں زمین کر کے جہنم میں پھر جائے چار گواہ آئیں گے قیامت میں اللہ سب کو مفروض رکھے چار گواہ جو گواہی دیں گے جو گواہی دیں گے سب سے پہلے زمین کا وہ حصہ جس پر گرہ کیا گیا وہ بولے گا وہ بولے گا اخبار زمین کا وہ حصہ جس پر گنا کیا گیا وہ بولے گا گنا کوئی کرتے ہیں جب کوٹ لگے گی انصاف والے دن جب کوس لگے گی پہلا گواہ زمین کا وہ حصہ اس پر گروہ کیا گیا زمین دونے کی 
اتنی جیل کیا اتنی یوز کیا اور دوسرا دوا جو لکھنے والے ہاں لکھنے والے آپ کہتے نظر تو نہیں آتے اب تو ایسے کیمرے لگے ہوئے ہیں آپ کی فلمیں بنائی جاتی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں پڑتا اب تو بات کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے مجھے ساتھیوں نے بتایا جی یہاں کے کچھ لوگ گئے اور صورت بدل کر کچھ وقت کیمرے لے گئے افغانستان کو پوری فلم بنا کر یہاں دکھلا دیں کچھ وقت کیمرے نظر نہیں آتے آپ کو یہ نظر نہیں آتے پھر پریشان ہوں گی کوئی بات نہیں سمجھ میں نہیں آتی بات تو اس طرح سمجھیں کہ یہاں کے کیمرے آپ کو نظر نہیں آتے بہت سارے مقامات پر لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے یہ دوسرا گواہ یہ کرامن کا بھی دین اور تیسری گواہی آمال نامہ جو پیش کیا جائے گا آمال نامہ جو پیش کیا جائے گا آپ تو کہتے ہیں کہ یہ زندگی کے یادگار لمحے ہیں آپ ساتھ شادی کا مسئلہ ہے تو وہ بھی بھرنی چاہیے ریکارڈ ہونا چاہیے یہ زندگی کے یادگار لمحات ہیں اور آپ کے بڑے شوقین ہیں ماشاء اللہ اللہ نے فرمایا یہ آمال نامہ یہ پورا ریکارڈ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے دیکھ لو اپنی کار کو جاری دیکھ لو آپ دیکھنے کے شوقین سے دیکھ لو اور پڑھ لو اکرا کتاب کا کتھا بنفکن دنگنا لئی کا حسیبہ اکرا کتاب کا کتھا بنفکن دنگنا لئی کا حسیبہ میرے پندے اپنے آمال نامے کو پڑھ لو اور خود پہ سلا کر جنت کے لائک ہے یا جہنم کے لائک ہے خود پہ سلا کر جب بندہ آمال نامے کو دیکھے گا پریشان ہو جائے گا چیخیں نکل جائیں گی یہ کیسا کتاب ہے دن میں جو میں نے غلطیوں کی وہ تو لکھی ہوئی ہے رات کی تاریخی میں لائی داف کر کے دروازہ بند کر کے دروازے کو تالا لگا کر جو کچھ لینے کیا وہ بھی لکھا ہوا اور چوتھا بڑا پورا یاسین شریف کو چل گئے اَلْيَوْمَ نَقْتِمُ عَلَىٰ فَاہِهِمِ وَتُتَلِّمُ مَا عَلْبِيهِمِ وَتَشْحَدُ عَرْضِهِمِ بِمَا كَانُوا يَقْسِبُهُمِ آزا انسان کے آزا یہ ہاتھ پہن بولیں گے ہاتھ پہن بولیں گے ایک جگہ میں تقریر کی تو ایک بڑا جازا اٹھا اور اس نے کہا جات کے ساتھ تم کیسے بولیں گے؟ تو زبان ہی تو بولیں گے کہ ماں خراب ہے لوگوں کے دور پر بنت کے کیسے بولیں گے؟ تو میں نے کہا چھتا جائیں تو زبان کیسے بولتی ہوں؟ اس میں تو مشین لگی ہوں گے جو رہا چیک اپ کروا لیں زبان کٹوا کے لوگ آگی کو بہی دیں اور اس میں مشین یہ ہی ہے یہ بھی تو بیشت کا لیترہ ہے اس دنیا میں اللہ نے اس کو حکم کیا اس نے بولنا شروع کر دیا وہی رب میدان محشر میں آزا کو حکم کریں گے تو وہ بھی ب اللہم مختمونا افواہیم وطکلمنا عیدیم وطشہد ارجلہم بنا کامل یقسیم بندے کے آزا جب جو لیں گے تو پریشان ہو جائے تو اپنے آزا سے کہے گا تم بھی مخالف ہو گئے تمہارے لئے تمہیں نے سب کچھ کیا اپنا کھانا خراب کیا تمہاری ٹیٹس کے لئے تمہارے میں وہ کے لئے تمہارے بڑا غرب کیا تم بھی میرے خلاف ہو گئے لِمَا شَهِدْتُمْ مَلَيْنَا لِمَا شَهِدْتُمْ مَلَيْنَا آپ بھی میرے مخالف ہو رہے ہیں وہ جب آپ میں کہیں گے قَالُوا أَنْتَ قَلَمَّاهُ النَّبِي أَنْتَ قَلَمَّاهُ النَّبِي اس اللہ کا حکم ہے ہم کہاں گا اس کا حکم ہے کہ جو لو جنہوں نے آپ کو بلوایا تھا جہان میں اب اس کا حکم ہے مجبور ہے گناہوں کو چھوڑ دیں گناہ کو گناہ سمجھیں گناہ کو گناہ سمجھیں گناہ کو گناہ سمجھنا یہ ایمان کی علامت ہے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ کفر کی علامت ہے یہ بھی سمجھ لیں علماء اکرام سے مزارہ جاکر تسلی سے یہ نسائی پوچھیں 
گناہ کو گناہ سمجھنا یہ ایمان کی نشانی ہے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ کفر کی نشانی ہے ایک بندہ گناہ کرتا ہے کچھ نہیں کہا کیا کیا کرتے ہو یہ تو گناہ کہتا ہے بالکل ٹھیک کہتے یار میں گناہ جا رہا ہوں بالکل مجھے میں مانتا ہوں یار میری کمزوری ہو سستی ہے دعا کرو یہ کافر نہیں یہ مسلمان ہے گناہ جار ہے اگر اللہ کی مرضی ہو تو اس کے سارے گناہ واپس دو اللہ کو کوئی بیچنے والا نہیں اس کی مقبرت کی امید کی جا سکتی ہے لیکن کوئی گناہ کرتا ہے اس نے کہا یہ کیا کرتے ہو یہ تو گناہ ہے مولوی صاحب نیا پیدا ہوا ہے ملنا ملوارا گناہ ہے جناب کرام سے پوچھوں یہ تو پھر کی حد تک پہنچ گیا ایمان سے نکل گیا گناہ تو گناہ سمجھیے اور گناہ سے بچنے کی کوشش کیجیے غلطیاں ہوں گی ہم انسان ہیں معصوم صرف اللہ کے نبی ہیں ہم گنہگار ہیں کلکم خطہ ایم و خیر الخطا ایم تظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سارے گنہگار ہیں لیکن بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں اگر توبہ کی توفیق مل جائے کسی کو توجہ چاہتا ہوں گناہ کر لیا غلطی ہو گئی لیکن اب اس کو توبہ کی توفیق مل گئی اس کو مبارک بات پہنچا دو کہ اللہ نے اس کی مقصد کا فیصلہ کر دیا توبہ کی توفیق مل گئی سمجھے کہ اس کی مقصد کا فیصلہ ہو گیا یہ بڑی بات ہے میرا نا توبہ کی توفیق مل جانا یہ بڑی بات ہے ایک بچہ ہے کپڑے گندے کر دیے ایک ہاتھ پاکھانا کر دیا کپڑے گندے کر دیے خود گندا ہو گیا بدبو آ رہی ہے ماں نے آن کے بچے کو اٹھایا نہلایا دھولایا یہ نشانی ہے کہ اس کی ماں اب اس کو نئے کپڑے پہنائے گی ساتھ سکھے کپڑے پہنائے گی اس کے کپڑوں پر یہ پرسین ڈالے گی اتر اتر ڈالے گی ایک گناہدار نے گناہ کیا غلطی کی تو بہتی پہ سیکھ مل گئی یہ نشانی ہے کہ اللہ حاضر اس کو جنت کا لباس پہنائیں گے توبہ کیجئے اللہ کے دروازے پر آئیے توبہ کیجئے اور جو دل کی محبت سے توبہ کرتے ہیں اللہ ان کی غلطیوں کو تو مٹا دیتے ہیں اوپر لیکیاں لکھا دیتے ہیں لیکیاں لکھا دیتے ہیں ٹائپ رائٹر سے وہ ٹائپ پر ٹائپ کرتا ہے نا غلطی ہو گئی ان کی ریمیور لگا دیا اس کو مٹا دیا اس پر پھر صحیح ٹائپ کر دیا غلطی ہو گئی توبہ کی اس میں ان کی ریمیور لگ گیا اور اللہ نے اوپر لیکیاں لکھا دیتے ہیں توبہ کے سب کے میرے محترم دوستو یہ اللہ ظالم کی صحبت سے علماء اکرام کی صحبت سے یہ باتیں ملیں گی ہمیں ہمیں چاہیے کہ ہم علماء اکرام کی صحبت کو اختیار کریں صحبت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے لیکن اب یہ ٹیکنالاجی کچھ عرصے سے اپنے سائنس جانوں نے ان کے روز کرائی ہے کہ جناب یہ دیسی عام ہے نا اس کو لنگڑے آم کے ساتھ رکھو اور ان کے مشورے پر جو وہ بتاتے ہیں اسی طرح چلو تو یہ پیوند کاری کا عمل کہلایا جاتا ہے تو اس عمل کرنے سے یہ دوسری آم بھی لنگڑا آم بن جائے گا یہ پیتنا لگو تو اب ان کے روز کرائی گئی ہے لیکن آج سے چودہ سو برس پہلے یہ پیتنا لگی اللہ نے اپنے حبیب کو دیکھی کہ گنہداروں کی دلوں کو جوڑ دے جب ان کے دلوں کی پیوند کاری ہوگی اللہ والوں سے کہ ان کی صحبت کے نتیجے میں وہ بھی اللہ کے ولی بن جائیں یا ایو اللہین آمن تقلناہ وقیم الصابقین یا ایو اللہین آمن تقلناہ وقیم الصابقین تقوی کا راستہ اختیار کیجئے تقوی کا راستہ اختیار کیجئے سچوں کی صحبت اختیار کیجئے اللہ کے کام کی موسیٰ دھار بارش برسے گی اس کے مستقبل کے ہم دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں اللہ سب کو بنا دے لیکن ہمارے آمال تو علت ہیں ہمارے آمال تو علت ہیں میرے محترم دوستو 
اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا چھ چیزوں کی وجہ سے میرے بندو نے مجھے بھلا دیا اللہ رب العزت کی کتاب کو پوچھا تھا سر کسی کسی عجیب مکھ تھے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چھ چیزوں کی وجہ سے میرے بندو مجھے بھلا دیا میں ترجمہ کرتا ہوں مفہوم عرض کرتا ہوں پھر آپ اپنے اندر کے انسان سے پوچھتے چلے جائیں کہ یہ باتیں دل کو لگ رہی ہیں پہلی چیز خواتین عورتیں لیڈیز اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی وجہ سے جنگے مجھے بنا دے تم کو راضی کیا اللہ کو ناراض کیا یہ بات دل سے لگ رہی وہ خالق ہے نا جو بندے کو لے جانے تو کور کور جانے فرمایا عورتوں کی وجہ سے بندے نے مجھے بلا دیا ان کو راضی کرتے ہیں مجھے ناراض کر اور دوسری چیز بلدمین اولاد بچوں کی وجہ سے اولاد کی وجہ سے اہل عیال کی وجہ سے بچوں کو راضی کیا مجھے ناراض کیا یہ چیز بھی بالکل ہو جائے بچوں کو راضی کیا مجھے ناراض کیا اور تیسری چیز چاندی کی وجہ دنیا کی وجہ سے دولت کی وجہ سے اتنی حریف سے میں مجھے بلا دیا لگے رہے اللہ یاد نہیں رہا کون اور چاندی کے پیچھے تو اور میں اپنی نئی دھونی سے بھی درخواست کروں گا یہاں تک میری آواز پہنچتی ہے میری مائیں میری بہنیں میری بیٹیاں گھروں میں یہ رجحان کچھ زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے ساری فکر زیورات کی طرف ہے سو سو جوڑے اور پتہ نہیں اتنی کم گم اور یہ اور وہ اور وہ میری مائیں میری بہنیں میری بیٹیاں سن لیں کہ یہ زیورات قبر میں ساتھ نہیں جائیں گے ایک گالی بھی نہیں چھوڑیں گے وہ بھی اتار لیں گے ہاں جی قبر میں نماز والا زیور ساتھ چلے گا روزے والا زیور حج والا زکات والا ذکر والا تلاوت والا درود والا قبر میں یہ زیور چلیں گے اللہ رب العزت نے فرمایا چھ چیزوں کی وجہ سے بندے مجھے بلا دیتے عورتوں کی وجہ سے بچوں کی وجہ سے سونے چاندی کی وجہ سے اور بل خیل مستما گھوڑے پہلے یہ سواری کے لیے گھوڑے استعمال ہوتے تھے اب تجارے گاڑیاں لین کروزر ماڈل ٹو تھاؤزینڈ ون ہر سال میں نیا ماڈل چاہیے ابا جان یہ پرانا ہونا چاہیے نیا ماڈل چاہیے سواریوں کا شوق جب حضرت بیٹھتے ہیں تو پھر اوپر چلے جاتے ہیں کسی پر نظر بھی نہیں کرتی دماغ میں خزانہ بھر جاتی ہے اللہ کرے کسی کے دماغ میں خزانہ بھر جائے بہت بڑی بیماری ہے وہ ایک اللہ والے جا رہے تھے تو چند نوجوان فٹ بال کھیل رہے تھے تو اللہ والے نے کہا بابو تھوڑی دیر کے لیے رک جائے بچے رک گئے 
कि अल्लाह वाले आए और फुटबॉल के करीब खड़े हो गए और फुटबॉल से बातें करने लगे ना फुटबॉल तुम क्यों मार रहे तुम जाती हो तेरे साथ तुम क्यों मार रहे क्यों मार रहे तुझे उधर से मारता है उधर से मैं फुटबॉल इससे कौन सा गुना हो गया मैं दीवानों को शरारत से भी हजरत साहब के पास आए और कहने लगे हजरत साहब मैं फुटबॉल क्या कहता है हजरत साहब ने कहा वो तो फुटबॉल कहता है कि हजरत साहब मेरे दिमाग में थोड़ी हवा भर गई है इतनी जूते खा रहा हूँ मेरे दिमाग अल्लाह करे किसी के दिमाग में हवा न भर जाए ये बहुत बड़ी बीमारी है अल्लाह अकबर तो जनाब जब देखते हैं ना मैं मादी की गाड़ी पर तो फिर किसी पर नजर नहीं पड़ती अल्लाह रबुल्जत ने फरमाया छह चीजों की वजह से मेरे बंदी ने मुझे भुला दिया और की वजह से बच्चों की वजह से सोने चांदी की वजह से सवारियों की वजह से हर पांचवी चीज ये जानवरों का शौक प्लांट लगाया हुआ है दूध का सारा दिन बेबर साफ करने को लगा हुआ है हिंदुमाल याद नहीं रोजा याद नहीं है हिंदुमाल है कोई चीज याद ही नहीं लगा हुआ है जी साहब हमारे नाम ये जानवर हमारे यहाँ भेजते और यहाँ पर जाए माशाला डॉक्टर हैं और भेड़े पता नहीं क्या कुछ जरा इंतजाम है तो छठी चीज बल हर ये आपके जराई फॉरम बाग लगाया है इमरूद का आम का पीपू का यहाँ बड़ी मेहनत की है सुबह सवेरे चले जाते कोई नुकसान न हो जाए दिल की कोई फिक्र नहीं अल्लाह रबुल्जत ने फरमाया जिंदगी न मिली वहां की फरमाया मेरे बंदे ये तमाम चीजें यहाँ रह जाएंगी कदर में कोई चीज साधन कर लेगी दीदियां भी कदर में साधन हो जाएंगी बच्चे भी बन जाएंगे ये औरत भी नहीं चलेंगे दौलत भी नहीं चलेगी सवारियां भी नहीं चलेंगी हो गया आपके जानवर पालतू जानवर ये भी अजब जहान है कि लोग बच्चों से प्यार नहीं करते कुत्तों से प्यार करते जो ऐसी खातीन बहुत कम नजर आ रही है जिसके साथ कोई बच्चा हो वो तो ऐसी बहुत कम नजर आ रही है जिनके साथ कुत्ता अल्लाह का तौर करो अल्लाह के दरवाजे पर आ जाओ इसके मुस्तकी का दावा करते हो तो सज्जदा का सल्लाम की तीर अपने तजुबा को अपनाओ और उसके लिए बेहतरीन नमूना मेरे आका की पुष्टि की सब जगह अदरा से कहा गई क्रम बेहतरीन नमूना वो जमात है जो आका ने तैयार की जो मेरे आका के बड़ा है आज शागिर थे अगर हजूर उस्ताद थे तो सहाबा शागिर थे अगर हजूर मुर्शिद थे तो सहाबा मुरीद थे अगर हजूर ईमान थे तो सहाबा मुस्तफी थे अगर मेरे आका सिर्फ सलाम थे तो सहाबा सिपाही थे वे फूल थे वे खुशबू थे वे चांद थे वे तारे थे वे सूरज थे वे किरने थी सहाबा थे सहाबा थे फिर कहीं भी दिए मुझे सहाबा थे सहाबा थे कि हम सब जिन की रीत होती थी सहाबा थे सहाबा थे कि हर शब्द जिनकी ईद होती थी खुदा का पद्म शामिल था नदी की दीद होती थी वो चांद जो रोशन हुआ बताहत में तक पर उस चांद के ताबिंद सितारे है सहाबा वो चांद जो रोशन हुआ बताओ कि वो पद पर उस चांद के ताबिंद सितारे है सहाबा हम फख्र से कहते हैं हमारे है सहाबा हम फख्र से कहते हैं हमारे है सहाबा ना हमें जान से प्यारे है सहाबा दूसरे लोगों में और सहाब के राम में फर्क क्या है समझो चाहता हूं भाई दूसरे लोगों में और का फर्क क्या है मुख्तर साहब फर्क बतलाना चाहता हूं 
दूसरे जो भी हैं फर्क क्या है मुख्तसर सा एक फर्क बतलाना चाहता हूं दूसरे जो भी हैं ना वो दुआ कर सकते हैं या अल्लाह हम सिरासी हो जा या अल्लाह हम सिरासी हो जा जो गए वो भी दुआएं करते हुए गए जो हैं वो दुआएं कर सकते हैं जो आने वाले हैं वो भी दुआएं कर सकते हैं कोई आलम कोई जाहिल कोई छोटा कोई बड़ा कोई अमीर कोई गरीब सब दुआएं कर सकते हैं कोई शेख उल कुरान कोई शेख उल हदीस कोई इमाम कोई खतीब कोई मुबल कोई मुकमल सारे दुआएं कर सकते हैं वक्त के गली दुआ कर सकते हैं बुजुर्ग दुआ कर सकते हैं अल्लाह वाले दुआ कर सकते हैं हजरात साहबा कराम की सेवा जितने भी हैं वो सारे दुआ कर सकते हैं या अल्लाह हम से राजी हो जा कोई दावा नहीं कर सकता कि अल्लाह मुझसे राजी है सिर्फ हजरात साहबा कराम दावा कर सकते हैं कि हमारा रब हम से राजी है दूसरे दुआ कर सकते हैं दावा नहीं कर सकते सिर्फ सहाबा की राम है इस धरती पर मेरे आका की उम्मत में से जो दावा कर सकते हैं कि हमारा रब हम से राजी हो चुका है ये फर्क है और लोगों और हजरों के सहाबा के नाम में ये सर्टिफिकेट अल्लाह रबुल इज्जत ने खुद दे दिया कि मोहम्मद अरबी के गुलामों से मैं राजी हो गया वो मुझसे राजी हो गए वो उनसे राजी हो गए बाकी लोग दुआ कर सकते हैं दावा नहीं कर सकते हजूर के गुलाम दावा कर सकते हैं कि हमारा रब हमसे राजी हो गया है लेकिन सहाब के राम से अल्लाह की मोहब्बत देखें कि वो पहले आने वाले आका के हाथ पर पूजत करने वाले सबकत लेने वाले पहल करने वाले मुहाजिर हो या अनसार और मैं उनसे तो मैं राजी हो गया लेकिन वल नदी में तबाही हूं वे एहसान जो भलाई की नीयत से उनकी इतात करेंगे वे उनसे भी राजी हो जो भलाई की नीयत से उनकी इतात करेंगे मैं उनसे भी राजी हो गया मेरे मोहतरम दोस्तों दुआ करें कि अल्लाह रबुल इज्जत हमें हजरात साहब कराम का अदब नसीब करे कुछ बदनसीब हजरात साहब कराम भी नहीं मानते फिर पता नहीं क्या कुछ कहते हैं हजरात साहब कराम के बारे में शेखैन को माफ नहीं करते हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत फारूक आजम को माफ नहीं करते एक सब हज पे गया वापस आया तो अपने दोस्त के लिए उसने कुछ तो लाया कुछ खजूरें थी जमजम का पानी था तस्बी थी सुरमा था टोपी थी और एक सुर्ख रंग का रुमाल था उसने चुनना शुरू कर दिया तो उसका ताल्लुक कुछ उस जिन से था तो जब उसने चुनना शुरू कर दिया तो मैंने कहा भाई ये रुमाल मुझे दिखाओ तो खाली देख लें बिल्कुल भी तो उस पर लिखा हुआ था मेड इन चाइना मैंने कहा आप उसको चुन रहे हैं इस पर तो लिखा हुआ है मेड इन चाइना ये तो चीन में बनाओ आप उसको चुन रहे हैं डॉक्टर साहब आया तो मदीने से है मदीने की हवा तो नहीं होगी मैंने कहा आपका जवाब दुरुस्त है बिल्कुल ठीक है वो चीज वहां से आई और वहां की हवा लगी वो भी चूमने के लायक है मैंने कहा जो अभी बकर और उम्र मेरे आका के साथ आराम फरमा रहे हैं बुजुर्ग के रोजे में उनके बारे में क्या कहेंगे आप अल्लाह अकबर कबीरा वो पत्थर भी चूमने के लायक है हाँ उस पत्थर से भी तुम्हें प्यार करना पड़ेगा जिस पत्थर पे आता के कदम लगे हो सजीदा का आईना सजन ना हो नहीं मेरे सजन की सीरत पंचमा कोई मजाक है वो मेरे आता जिनके लिए अल्लाह रबुल्जत ने फरमाया और सलीमा का रहमत 
وہ میرے یہاں تو جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کلام مقدس میں رب وہ میرے آقا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا علم شرح میرے آقا جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور سلنا کا شاہدا ہم بشیر اور نذیرا بتا ان اللہ بجنی بسرا جب میرا اللہ اکبر کبیرا میرے آقا کا نام کتنا میٹھا ہے سب سے پیارا نام محمد آنکھ کا پیارا نام محمد ایک دودھ سے سچرا نام محمد شہد سے میٹھا نام محمد اور کہنے دیجیے میرے آقا کے بارے میں مجھے کہنے دیجیے محمد کو گم دستا کلوں کا ذرا محبت سے سبحان اللہ کو کہیں کافی دیر میں نے آپ کو چھٹی دی ذرا دل کی دل کی محبت سے سارے بولے سب کہے سبحان اللہ یا تو سبحان اللہ پر پولیس والے کو مقدمہ تو نہیں بناتے نا چرچا تو نہیں کرتے نا سارے دل کی گہرائیوں سے کہے سبحان اللہ محمد وہ گم دستا کلوں کا محمد و گم دست پلوں کا دو عالم میں علم و عمل کا منادی بتے غم برے اب میں خود اعتمادی شریعت ہے جس کی بہت سی بھی سادی محمد محبت کے لو جس نے دریا بہائے محبت کے لوگ جس نے دریا بہائے اور بندہ نوازی کے جو ہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ توجہ کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر مٹائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے محمد نبیوں کے مانا ہے سب انبیاء نے نبیوں کے مانا ہے سب انبیاء نے جریوں کے جن چاہے کو ہو ہرانے سخیبوں کے سائی کا احسان مانے وہ رئیس بھی وہ رہیم بھی دل کی محبت سے کہے نا سبحان اللہ وہ رحیم بھی وہ رحیم بھی وہ کلیم بھی وہ کریم بھی وہ خلق پہ عرش مسیر بھی وہ زمین پہ شاہ و حقیر بھی وہ احسن درجات بھی وہ اکمل الحسنات بھی اسی کا فیض جہان میں یہ نماز میں یہ اذان میں اور تمیر ہی تمیر ہے یوں سے نکلے جو بھی جملہ حق کی وہ تقریر ہے تمیر ہی تمیر ہے یوں سے نکلے جو بھی جملہ حق کی وہ تقریر ہے سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا جو مصور جس کی یہ تصویر ہے دعا کرے کہ اللہ اپنے حبیب سے محبت نصیب کرے ہاں پیغمبر کی سنت کا راستہ یہ کامیابی کا راستہ ہے سنت یہ کامیابی کا راستہ ہے اسی لیے تو فرما دے یہ میرے آقا نے فرمایا اور میرے آقا تقریباً میرے آقا ہر تقریر کی ابتدا میں 
ہر وقت کے ابتدا میں تقریباً یہ جملے فرمایا کرتے تھے ان اسد کل حبیب کتاب اللہ حبیب محمد تقریباً ہر واس کے ابتدا میں ہمارے آقا فرمایا کرتے تھے کہ انسانوں سب سے سچی باتیں قرآن کی باتیں ہیں ہمارے آقا فرمایا کرتے تھے کہ خوب اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو اور یقین کر لو اور دل پر لکھ لو کہ سب سے سچی باتیں قرآن کی باتیں ہیں اور فرمایا کرتے تھے سب سے بہترین ہدیا میری سنت کا ہدیا ہے اور فرمایا کرتے تھے سب سے بری چیز میرے دین میں نئی چیزوں کا گھڑنا اور فرمایا شریعت میں نئی چیز جو گھڑی جائے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جائے دعا کریں کہ اللہ بدعات سے بچائے اللہ شرک سے بھی بچائے اور اللہ بدعات سے بھی بچائے مشرق اللہ کا باغی ہے مشرق اللہ کا باغی ہے اور بدعتی اللہ کے رسول کا باغی ہے میرے مسترم دوستو ہمیں توبہ کرنی چاہیے اللہ کے دروازے پر واپس آنا چاہیے ابھی توبہ کے دروازے بن نہیں ہوئے وہ آقا نے توبہ کے مختلف طریقے سکھلائے دعائیں سکھلائیں اور ایک بڑی پیاری دعا اور بڑی مختصر دعا وہ آقا نے سکھلائی بڑی پیاری دعا اللہ بڑی مختصر اور بڑی پیاری دعا میرا جی چاہتا ہے کہ آپ یہ دعا میرے ساتھ پڑھیں آپ یاد ہو جائے سب کو اللہ میرا دل کی محبت سے پڑھیں اللہ کریم تو حب الفلا صاف جہاں ایک مرتبہ اللہ کا کریم تو حب الفلا صاف بڑی پیاری دعا ہے میرا ترجمہ سنو اللہ اے ہمارے اللہ اے ہمارے رب اے ہمارے خالق اے ہمیں پیدا کرنے والے تعلیم والے اللہ اے ہمارے اللہ ان کا بے شکتی افوظ دل تو معاف کرنے والا ہے کریم تو کریم ہے تحب الاسوا میرا طلب جو چاہتا ہوں ترجمے پر دھیان کریں تحب الاسوا ہمارے رب جب تو کسی مجرم سے معاف کرتا ہے جب تو کسی گنہگار کو معاف کرتا ہے تو تو خود بھی خوش ہو جاتا ہے حب الاسوا جب بھی جب بھی تو کسی گنہگار کو بخشتا ہے تو تو خود بھی خوش ہو جاتا ہے ساف علی تو مجھے بھی معاف کر ساف علی تو مجھے بھی معاف کر ساف علی تو مجھے بھی معاف کر دے میں نے اپنے شیخ سے پوچھا حضرت مولانا عبد الکریم قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے کہا حضرت یہ کریم کا لفظ درمیان میں کیوں آ گیا ایک دعا میں کریم نہیں ہے تو ایک دعا میں کریم کا لفظ ہے میں نے اپنے شیخ سے پوچھا حضرت یہ کریم کا لفظ درمیان میں کیوں آ گیا اگر یہ نہ ہوتا تو پھر بھی دعا مکمل نظر آ رہی تھی اللہ علیہ کا اصل دن تو حب الاسد شاخ امی یہ کریم درمیان میں کیوں آیا میرے شیخ نے فرما دیتے کریم کا ترجمہ آتا ہے میں نے حضرت کریم سخی کو کہتے ہیں فنا بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کا حقیقی ترجمہ روحانی ترجمہ کبھی غور کیا ہے اس پہ میرے کہا حضرت آپ بتلا دیں فرما بیٹے کریم اس بات کو کہا جاتا ہے توجہ چاہتا ہوں فرما بیٹے کریم اس بات کو کہا جاتا ہے جو ذات اس سے گنہگار کو بھی معاف کر دے جو معافی کے لائق ہی نہ ہو کریم اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ذات ایسے گنہگار کو بھی معاف کر دے جو معافی کے لائق ہی نہ ہو ان کا اگر اب بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے رب ہم معافی کے لائق نہیں بڑے گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں لیکن تو ان کو بھی معاف کر دیتا ہے نا جو معافی کے لائق ہی نہیں ہوتے پھر ہمیں بھی معاف کر دیں 
ملازم کا احتمام کریں ملازم کا احتمام کریں یہ قربانی ہے ساری نماز وقت کی قربانی روزہ جذبات کی قربانی نماز وقت کی قربانی روزہ جذبات کی قربانی زکوت مال کی قربانی جہاد جان کی قربانی دنیا کے لیے کتنا کچھ ہم کرتے ہیں مہنگے حرام کر دیتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے فکر ہی نہیں اور ہم خود نماز پڑھتے ہیں تو بچوں کی کوئی فکر نہیں کرتے یا نہ کرے بیوی کی فکر نہیں بہن کی فکر نہیں بیٹی کی فکر نہیں اور اچھے بلے دیندار اپنے گھر میں ایسا سامان لاتے ہیں جس کی وجہ سے شیطان راضی ہوتا ہے رحمان راضی نہیں ہوتا چند دنوں کی زندگی کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو بلند آخرت خیر من الولا آخرت کی فکر کیجیے وہاں یہ جہاں والی کرنسی وہاں نہیں چلے گی جناب آلو جہاں جاتے ہو وہاں کی کرنسی کا انتظام کرتے ہو پاکستان جاتے ہو تو وہاں کی کرنسی یورپ میں آتے ہو تو یہاں کی کرنسی امریکہ میں جاتے ہو تو وہاں کی کرنسی سعودی عربیہ میں جاتے ہو تو وہاں کی کرنسی آخرت کی کرنسی ہے اعمال صالحہ بلاصل امن انسان مکن حسر امن لدین اہان وامن صالحاتی بتواسم بی حق بتواسم بی صبر اللہ رب العزت قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ مجھے زمانے کا قسم بلاصل زمانے کی قسم کھائی اللہ رب العزت ان الانسان لفی حسر سارے انسان خسارے میں ہیں نقصان میں ہیں گھاتے میں ہیں کامیاب وہ ہوں گے جن میں چار نشانیاں آپ کو نظر آئیں ان الزین آمن جو صاحب ایمان ہوں جو ایمان کامیاب نہیں ہوں گے صاحب ایمان ہوں وہ عمل صالحات جن کے اعمال اچھے ہوں بد کردار کامیاب نہیں ہوں گے صاحب کردار کامیاب ہوں گے حق حق کو صداقت پر چلنے والے حق کو صداقت کا ساتھ دینے والے سچوں کے ساتھ تعاون کرنے والے وہ کامیاب ہوں گے تو بھی صبر اور تکالیف پر صبر کرنے والے یہ کامیاب ہوں گے میں نے جو کچھ کہا اللہ رب العزت منظور مقبول فرمائے اللہ تعالی ہماری اس نشست کو ذریعہ مفرت بنانے میں نے گزشتہ سال بھی درخواست کی تھی درمیان میں بھی آف صاحب نے آپ کو بتایا تھا اللہ کے کرم سے جہاں جہاں پر ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اپنا کے عالم میں دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں جہاں پر بھی جن جن شکلوں میں بھی دین کا کام ہو رہا ہے ان سب کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ ان تمام بندوں کو جزائے خیر دے پاکستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہی پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں آپ آتے رہتے ہیں صبح سندھ میں جو ہم نے کام کیا ہے اور امرو میں سندھ کے لیے خاص طور پر جہاں پر آج کل این جی اوز کی جھلوار ہے اللہ کے کرم سے لارکانہ شہر میں جو ہم نے کام شروع کیا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بھوپو فیملی کا آبائی شہر ہے بھوپو صاحب کا گھر ہے وہاں واحد دینی مرکز اللہ کے کرم سے جو قائم کیا گیا ہے جامعہ اسلامیہ عشاء کی قرآن بن حدیث کے نام سے پانچ برانچ اس پر قائم کر قائم کر دی گئی ہیں شہر کے مختلف حصوں میں ایک بستی میں وہاں پر بھی اس سال مدرسۃ البنات وفاق المدارس العربیہ کے کورس کے مطابق عالمہ کا پہلا کورس شروع کیا گیا ہے جس میں اللہ کے کرم سے گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ بچیاں بھی ہیں جو پڑھ رہی ہیں یہ اللہ کا کرم ہے چیریٹی ہاسپٹل چلا رہے ہیں برانچس میں اور اپنے مرکز میں بنات اور بنین میں مجموعی طور پر تقریباً ایک ہزار طلبہ اور طالبات ہیں جن میں تقریباً آدھے طلبہ مسافر ہیں اقامتی ہیں جن کا خدشہ کنارے کے اوپر ہے چیریٹی ہاسپٹل جہاں ہم غریبوں کو مفت علاج دیتے ہیں مدرسے کے ذریعے اہتمام اس اسپتال کو تین سالوں سے چلا رہے ہیں مدرسے کا تقریباً ماہانہ خرچہ ڈھائی لاکھ کے لگ بگ ود آؤٹ کنسٹرکشن اسپتال کا خرچہ تقریباً پچاس ہزار روپیہ ہے ماہانہ ایک میڈیکل آفیسر ہے ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ڈائگنوسٹک سینٹر اور بلڈ بینک قائم کی اس کی بڑی شدید ضرورت تھی 
اور وہاں خون کی تجارت ہو رہی تھی اس کو دیکھنے کے لیے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اور پھر وہاں لارکانہ میں جو بلڈ ٹرانسفیوم کے لیے خصوصی ٹیسٹ ہوتے ہیں لازمی ایڈس کے لیے ہیپیٹائٹس بی او سی کے لیے ان کا انتظام لارکانہ شہر میں نہیں تھا کراچی سیمپل بھیجا جاتا تھا وہاں سے ریزلٹ آتی تھی ہم نے آپس میں ساتھیوں کو متوجہ کیا دو چار لاکھ روپے جمع کیے اور وہ تمام چپس اور پورا سامان منگوایا اور اب ہم آدھے گھنٹے میں تمام ٹیسٹ فری آف کاسٹ دیں گے یہ مدرسے کے زیر احتمام ہم نے حال ہی میں یہ شعبہ بھی قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دو تین سالوں میں کہت زدہ گان کے ساتھ بھی اس کے بارے میں بھرپور تعاون کی آپ کو علم ہے کہ وہاں پر پانی کی شدید قلت ہے اور کہت سالی کی کیفیت ہے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں اور سب کے کچھ علاقوں میں اس پر بھی ہمارے اس ادارے میں اللہ کے کرم سے کام کیا ہے اور محنت کی ہے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ادارے کے ساتھ بھرپور تعاون کریں جس مد میں آپ سے ممکن ہو زکاتے بھی آپ کر سکتے ہیں اور سبقات میں اور خیرات میں بھی کر سکتے ہیں والدین کے انسان سواب کے لیے اور بڑوں کے انسان سواب کے لیے اپنے پیاروں کے انسان سواب کے لیے آپ یہاں پر حصہ لگا سکتے ہیں یہ سب اٹائی جاریہ ہوگا دعا کے بعد ساتھی اس سلسلے میں یہ تعاون کرنا چاہیں یہ تعاون کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ ہم سب کے دنیا کو معاف فرمائے دنیا شریف پر ہٹا کے دعا کر لی جائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ آل محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم علیہ آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد علیہ آل محمد کما بارک علیہ ابراہیم علیہ آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انتا السلام و منکا السلام تبارکتا یا بن جمال و الکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنتا وطنا باب النار ربنا ظلمنا انفسنا ولم تقفل لنا وترحمنا لنكون من الحاسدين اللہم ربقنا ایمانا کاملا ورزقا واسیا وحلالا طیبا وطیبا نسوعا وقلبا خاشیا ولسانا باکرا وعملا متقبلا اللہم ارزقنا طیبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ومفوز بالجنة والنجاة من النار اللہم ربنا لا تضعلنا ظلما إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قذلته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته يا أرحم الراحمين اللہم نذر قربنا مرقرآن وزجن اخلاقنا بالقرآن وجعله لنا اماما ونورا وحدا ورحمة اللہم ذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جهلنا ورزقنا تلاغته آماء الليل وآماء النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين اللہم انا نسألك العفظ والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا حي يا قيوم لرحمة رحمتك نستغيس يا حي يا قيوم برحمتك نستغيس يا حي يا قيوم برحمتك نستغيس يا الله نسبت بنهم كما أفرما نبار صغيرة وكبيرة بنهم كما أفرما نبار ذاهل ونفتي بنهم كما أفرما نبار أعمال صالحة تنفيك تنفيك يا الله نسبت بنهم كما أفرما يا الله نبار لعلمين كما أفرما يا الله نبار لعلمين كما أفرما يا الله نبار لعلمين كما أفرما ان کو بھی تقوی کے راستے پر لگا دے ہمارے مردوں کو تقوی کے راستے پر لگا دے یا اللہ قرآن مقدس کے پر میں سمیر میں عمل کرنے کی توفیر کا تعلق دے یا اللہ جہنم سے بچا دے یا اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا دے اور یہ انسانیت کے لئے ہی بہت کے فیصلے فرما دے یا اللہ انہوں کے مسئلوں کو اتخاب اور اتفاق نصیب فرما دے تمام بیماروں کو شفایات فرما یا اللہ تمام مردوں کو شفای کامل اور عادلہ نصیب فرما یا اللہ بے روزگاروں کو باعزت روزگار اتا فرما ہر قسم کی پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرما اتمنو میں قلب لے سکو میں قلب لیتا فرما قیامت کے بنت میں حبیب کی شفاعت نصیب فرما بیدان محشر میں سجد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکی جہاتوں سے قیب و قوثر کے جان نصیب فرما یا اللہ اکنا فی عالم میں جہاں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں وہاں پر مسلمانوں کی مدد فرما جیسے
کچھ نہیں اردو سنیں کہ مسلمانوں کی مدد فرما وہ سب وہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما افغانستان کے مجاہدین کی مدد فرما بانیا فلسطین کے مضبوط مسلمانوں کی مدد فرما مسجد اقسا کو ظالم یہودیوں کی چند سے آزادہ نصیب فرما ہر نئے مشرفین کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے خالی ہاتھوں کو اپنے رحمت سے منظور و مقبول فرما یا اللہ اس دین میں قصد اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما یا اللہ یہاں پر جو دینی ادارہ اور مدرسہ قائم کیا گیا ہے یا اللہ اس کو اس علاقے کے لیے پوری یورپ کے لیے یا اللہ ہمارے علم بنا دے ہدایت کا مرکب بنا دے ہدایت کا سرچشمہ بنا دے یا اللہ ہدایت کا منبع بنا دے یا اللہ جو طلبا یہاں پر رہے ہیں جو ہمارے اساتذہ یہاں پڑھا رہے ہیں سب کی محنت کو منظور و مقبول فرما یا اللہ جو خدمت کرنے والے ہیں اپنے مندوں کی خدمت کو منظور و مقبول فرما یا اللہ تمام مساجد و مناس کی حفاظت فرما دین و مراکز کی حفاظت فرما تمام علماء و کرام کی حفاظت فرما ہمیں زندگی کی آخری گھڑی تک یا اللہ خدمت دین و مکین کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التباب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی خیل خلقی سجدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین و احمدک یا ارحم الرحمن و لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ